ശക്തമായ റമലാ മാസമുമ്മാ ഇതുപോലെ ഒരു മാസം നിനക്ക് കിട്ടുമോമ്മാ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു മാസമല്ലേ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സലാ അല്ലാഹു ബിനോട് സംസാരിച്ച പ്രഭാതകരാട് ഒരിക്കലും മൂസാ നബി പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ പടച്ചവനെ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ച പ്രഭാതകരാട് അല്ലാഹുവേ നീ എന്ന ബഹുമാനിച്ച നമ്പുരാരെ നിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു നമ്പുരാരെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് അത്രയ്ക്കും അടുത്തവനാ തമ്പുരാരെ നീ എന്നെക്കാലും നിന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലാ മൂസാ നബി ചോദിക്കുന്നോ അതാവ അബു അല്ലാഹു ഇലാ മൂസാ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിലേക്ക് പടച്ചവനെ വഹി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെന്ന് പറയുന്ന മൂസാ ആഖിർ സമാനാകുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാന കാലഘട്ടം കടന്നു വരുമ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമുദായം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് അവസാനം ഒരു സമുദായം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവര് നിന്നെക്കാലും എന്നിലേക്ക് അടുത്തവരാട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമോ അവർക്ക് റമദാനം പറയുന്ന ഒരു മാസം ഞാൻ കൊടുക്കും മൂസാ റമദാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസം കൊടുത്ത് ഞാൻ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയാട് അവരെന്നിലേക്ക് അടുക്കുകയാട് നീ എന്നിലേക്ക് അടുത്തതിനെക്കാള് നീ എന്നിലേക്ക് അടുത്തതിനെക്കാള് റമദാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവരെന്നിലേക്ക് അടുക്കും മൂസാ അള്ളാഹു പറയുന്ന മൂസ നബിയേ നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയില് എഴുപതിനായിരം മറയുണ്ടായിരുന്നു മൂസാ മൂസാനബിയും അള്ളാഹുവും പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഴുപതിനായിരം മറയുണ്ടായിരുന്നു എഴുപതിനായിരം മറയുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മൂസനബിയെ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നിട്ട് വറ്റിയ വറ്റിയ ചുണ്ടയുമായി അള്ളാഹുവെ ചുരുങ്ങിപ്പോയ കൊടലുമായി അള്ളാ ഉണങ്ങിയ ചുണ്ടുകളുമായി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പടച്ചവന് അവര് പട്ടിണിയിരിക്കുകയാട് അവരുടെ എല്ലാ മോഹങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പട്ടിണിയിരുന്നിട്ട് അവസാനം നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന സമയമുണ്ടല്ലോ മൂസാ ഞാനും അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയില് ഒരു മറയുമില്ല മൂസാ അള്ളാഹു കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുബെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഒരു സുന്നത്തിനൊരു ഫറദിന്റെ കൂലിയാട് ഒരു ഫറദിന് എഴുപത് ഫറദിന്റെ കൂലിയാട് ഇതിനെക്കാല് പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു മാസമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് പടച്ചുറപ്പ് നിന്നെ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിനക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നിരിക്കുന്നത് മോനെ പടച്ചുറപ്പിനെ ആരാധിക്കാറില്ലേ അള്ളാഹുബിന് ാരല്ലോ ഈ റമദാ മാസം പോലും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറവ് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മഹാനായി പിന്നെ അബ്ബാസ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും ഒരേ ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിലെ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാകട്ടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും ഒരേ ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ ആ പരിഹാരം എന്താ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരമുണ്ടല്ലോ അതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഇതാ പോലെ മറ്റുള്ള മാസങ്ങൾ പോലെയല്ല മറ്റുള്ള മാസങ്ങൾ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം മറക്കല്ലേ ഈ എഴുപത് ഫർദ് നിസ്കരിച്ച കൂലിയ ഇന്ന് ലുഹറിന് പള്ളിയിൽ പോയി നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം റമദാനല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ ഈ എഴുപത് ലുഹർ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലവാ പൊന്നുപോരെ പാടാക്കല്ലേ പാടാക്കല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് പിന്നെ 
ഖുർആൻ ഓദിക്കോ ഖുർആൻ ഓദിക്കോ 11 മാസം ടിവി കണ്ടവളല്ലേ സീരിയൽ കണ്ടവളല്ലേ ആസ്വദിച്ചവളല്ലേ ഇനി എങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവു തന്നെ പോളെ നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ ഫർദ ധരിച്ചാ മാത്രം പോരാ കയ്യിലെ തസ്വി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കാടിച്ചാ പോരാ ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാ പോരാ പൊന്നു മോളെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പറന്നു പോകേണ്ടവളാ പറവകളെ പോലെ പറക്കണ്ടേ സുഖദാക്കളെ പോലെ പറക്കണ്ടേ ആയിസ ബീവിയെ പോലെ പോകണ്ടേ ഹദീജ ബീവിയെ പോലെ പോകണ്ടേ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയെ പോലെ പോകണ്ടേ ദിന്നൂറിൽ മിസ്രിയെ പോലെ പോകണ്ടേ മഹദിയായ മാഷിദ ബീവിയെ പോലെ കബറിനകത്ത് കിടന്ന് സുഖിക്കണ്ടേ പൊന്നു മോളെ കരഞ്ഞോ പൊന്നു മോളെ അത് റമദാനിന്റെ മാസമാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല പറയുകയാ റമദാ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരായത്തോതിയാല് റമദാ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തോതിയ മഹാനായ അബൂദർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അദീസിൽ കാണാ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരായത്തോതിയാൽ അള്ളാന്റെ റസോല പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസോല പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നൂറ് വർഷം നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലവാ പൊന്നുപോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ പൊന്നുമോളെ ഖുർആാനില ഒരായത്തോതിയാ ഒരായത്തോതിയാ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം നൂറ് വർഷത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലവാ പറയുന്നത് സിറാജല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുന്നത് നൂറ് വർഷം വിഭാഗത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലവാ പൊന്നുമോളെ പാഴാക്കാതെ ഖുർആാരോദിക്കോ റമലാനിലെ ഖത്തമോദി തീർത്തോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് ഈ ആയുസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരത്തമെങ്കിലും ഓതാ തയ്യാറെടുത്തോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റമലാ മാസമാട് റമലാ മാസം വന്നിട്ട് നന്നാത്ത മന്നാവാത്തവനുണ്ടല്ലോ റമലാ മാസം വന്നിട്ട് നന്നാവാത്തവനുണ്ടല്ലോ മഹാനായ അബൂഹുറൈറാർ പറയുകയാട് റമലാ മാസം നല്ല രീതിയിൽ വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ റമലാ മാസം സന്തോഷത്തോടെ വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റമലാനിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാല് അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ റമലാ മാസം നമ്മളിൽ വന്നു ഒരു അതിഥിയായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതിഥി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ അടുത്ത റമലാനിന് മുമ്പ് നീ മരിച്ച നിനക്ക് നരകം നിർബന്ധമാണെന്ന് പിയുനാർ സൂറുല്ലാഹി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ